Hi guys! Welcome to the video. This is Sir Manny and today I will share with you kung paano kayo magtuturo ng arithmetic sa bahay um, using ICT. Okay? This is how we teach mathematics in this time of pandemic. Lalo na ngayon that we are leading towards modular instruction. Napakahirap pong mag-aral ng mathematics na walang guidance ng teacher. But well, that's not a problem anymore kasi there are solutions na pwede po natin gamitin sa bahay as supplementary learning material sa pagtuturo ng mathematics. Um, today, I will share with you yung paano natin tuturuan ng four fundamental operations sa mga bata. Addition, subtraction, multiplication, and long division. Um, I also understand na hindi naman po lahat ng mga magulang ay kayang magturo ng kanilang mga mga anak, lalo na sa math. Okay? To be honest, I am a teacher na kakastress magturo ng mathematics. But with these materials po, first, they don't require internet connection. Pangalawa, they are autonomous. Kahit bata lang po ang mag-aaral, pwede niyang matutunan. And third, it requires little training for parents. If ever man na gusto nyo turuan pa rin yung bata, it requires little training na ma-master nyo din yung mga concepts using this material. Okay. So, ang mga materials po na tinutukoy ko ay ang apat na ito. Long division, multiplication, addition, and subtraction. So, umpisahan po natin dito sa addition. So, inuulit ko, ang mga software na ito ay hindi nangangailangan ng internet. Meaning, um, halimbawa, teacher ka, and yung mga bata is meron silang cellphone na pwedeng magamit sa bahay, so, hindi nila po kailangan ng ano, hindi po nila kailangan ng internet connection. Pwede mo itong i-share sa pamamagitan lang ng, <coughs> sorry, pwede itong i-share sa pamamagitan lang po ng share it or bluetooth kung wala talagang internet ang bata. Um, sa mga parents naman, pwede nyo itong i-download directly from Google Play at i-install po sa tablet or sa laptop, um, sa tablet or sa cellphone. Pero kung gusto mo siyang gamitin sa laptop, pwede kang mag-download ng emulator tulad ng ginagamit ko, which is the BlueStacks. Okay? So, kapag ka na-download mo na to sa Google Play, hindi mo na po kailangan ng internet connection. Pwede na siyang gumana kahit offline na. So, ganito po yung ating software. It's very easy to use. Meron siyang dalawang parts. Okay? So, the first one is learning part and then the other one is training. So, ang unang gagawin ng bata is mag-aaral muna siya. So, let's proceed to learning first. So, ang kagandahan po ng material na ito is pwede nating i-fit yung mga ibibigay ng DepEd na materials para matutunan ng bata. Let's say, ang pinag-aaralan ng mga bata ngayon is addition of numbers. And then, meron siyang module dyan. Hindi po lahat ng bata nakakabasa. At hindi lahat ng bata mauunawaan ang binabasa nila. So, napakaganda po na ma-visualize nila gamit ang mga bagay na palagi nilang ginagamit tulad ng cellphone yung kanilang pinag-aaralan. So, let's say pinag-aaralan nila is addition. And then, nakita ng bata dito is 125 plus 85. Okay. Ngayon, ilalagay lang ng bata dito yung 125. Ayan. And then, ikiklik niya yung next number. At ilalagay niya dyan yung 85. And then, press OK. And then, go. So, ayan na. So, yung software, ituturo na sa bata kung paano a-answeran yung 125 plus 85. So, 5, 1 put 0, and 1 gets a carry equal to 1. So, meron siyang instruction. Ayan. And then, 1 plus 2 plus 8, the sum of the column is equal to 11. Okay, including the carry value 1. So, tinuturo. Um, hindi ko siya pinapakilaman at this moment. Ang, ang gumagana lang ay yung cellphone. Ay yung, yung, yung aking emul emulator, should I say. So, ayan siya. It works. Including the carry value 1. So, ayan siya. 1 puts 2. The operation is finished. So, ayan po siya. So, sinagutan mismo nung software yung activity na ginagawa ng bata. So, ano po yung kagandahan nun? Pwede nating i-fit yung mga module natin sa mga materials na ito. So, hindi natin kailangan maghanap pa ng ibang application na kung saan pilit nating pinipit yung application na yun sa bata kahit hindi yun yung dapat niyang pag-aralan. Kasi pwede niyang ilagay dito yung dapat niyang pag-aralan. So, after the training, 
comes learning, of course. Um, after the learning, magkakala na ngayon ng training yung bata. Okay? So, yung item natin kanina is 125 plus 85. Ita-type in lang ng bata dito yan. Or kung sa mga magulang na nasa bahay at may time kayo, pwede, pwede kayo yung mag-type in ng mga items na yan to make sure na yung bata talaga yung gagawa. And then, ang mangyayari dito guys is ang bata na ngayon ang sasagot. So, 5 plus 5. Halimbawa, hindi maka-an, um, hindi maka-answer agad ng bata. Meron pa rin siyang instructions sa taas, as you can see. Ayan siya. So, 5 plus 5 is 0. Then, 1. And then, 1 plus 2 plus 8, that's 11. Okay? So, yung bata na yung sasagot. Ayan siya. And... At nagbibigay siya ng score. Ibig sabihin, kapag pabilis na ng pabilis yung bata, meron na siyang feedbacking. Tumataas ang score ng bata every time na ginagamit niya ang material na ito. So, pagkatapos niyang mag-learn um, at pag-aralan yung module niya gamit ang material na to, pwede niyang gawin dito yung mga activity. So, ano po yung implication nun? Ang bata, natututo siya sa mga material na gustong-gusto nilang ginagamit. Minsan po, kahit anong pilit natin na turuan yung bata in a way na traditional, hindi na po yun yung frequency of learning nila. Um, hindi na nila gustong ginagamit yun. So maybe, kapag tinap natin yung mga materials that they love to use, such as their cell phones and applications, maybe this is the best way na maituro natin sa kanila ang mga concept ng ito. So apart from addition po, meron din siyang subtraction. Ayan. So, learning muna. Maglalagay tayo. 53 minus 4, palitan natin. Hindi yan ang nasa module. Ang nasa module niya na kailangan niya pag-aralan ay 85 minus 6. O, ayan. Then, go. So, ituturo na ng software sa kanya yan. So, whatever materials na meron po ang inyong module, yan din po ang pwede nilang i-apply dito sa ating... Sorry, nasira siya. So, ulitin natin and go. So, whatever learning po na gagamitin nila sa kanilang module ay pwede po nilang ma-fit yon dito sa material na ito. Hindi yung magda-download ka ng application, pilit natin i-fit sa bata kahit hindi yun yung dapat niyang pag-aralan. So, as you can tell, ayan, kung sana pong um, sinasagutan ng, ng, ng computer at tinuturo sa bata kung paano yun gawin. So, right after that, after niyang mag-train, And after niyang mag-learn, so magti-training na siya ulit. So, ayan. Let's go. Palitan yung mga numbers. So, 6 minus 6, that makes it 0. And then, 3. Ayan siya. So, nagbibigay din siya ng score. The more na bumibilis yung bata, nagkakaroon ng feedback sa kanya. So, meron ta din tayong multiplication. Cover po yan lahat yan. Addition, subtraction, multiplication, and long divisions. So, ayan po siya. So, ito po, huwag kayong mag-alala, wala kang malalabag na copyright kung gagamitin mo man siya kasi free version po yung ginagamit natin. Okay? So, pwede natin siyang gamitin. Mer meron siyang premium version kung gusto niyo magbayad, pero meron siyang free version na open po for all. So, sana po itap natin yung mga materials na pwede natin gamitin para mas supplement yung pag-aaral ng mga bata. Um, I understand na we are behind in reading, pero... hindi pa rin po dapat natin pabayaan ang performance ng mga bata in terms of numeracy. And you know what? There are so many tools out there na kailangan lang natin i-discover. Hindi, um, hindi ko po ginawa ang mga ito. That's why I'm not taking credits. Okay? But, um, but I'd like to take credits sa, sa, sa mga applications na pwede pa natin magamit. At napakarami po. There are thousands of applications na pwede natin i-download sa Sa, sa Play Store and I will be sharing all of them um, in the coming days but for now thank you very much for listening please do not forget to subscribe um, like this video and click the notification bell para po updated kayo sa aking mga next upload thank you